హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు సార్ లైఫ్లో చాలామంది తప్పులు చేసిన తర్వాత కూడా జీవితాన్ని ఒక రేంజ్లో లీడ్ చేద్దాం అనుకుంటారు అది కొంతమందికి మాత్రమే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడున్న ఇవాళ ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే చేద్దాం అని అనుకున్నా కూడా కొంతమందికి సొసైటీ సపోర్ట్ చేయదు అంటే ఒక ముద్ర వేసేస్తుంది పలానా వాడు పలానా పలానా వాడు పలానా అని చెప్పేసి ముద్ర వేసేస్తూ ఉంటుంది సరే అవమానాలు ఒకటి రెండు అంటే తట్టుకోగలుగుతాం కానీ ఒకేసారి గుంపగత్తుకి మన మీద ఎప్పుడైతే పడిపోతాయో దాన్ని తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టం ఇవాళ పల్లెటూళ్ళలో కొన్ని చోట్ల మనం చూస్తూ ఉంటాం పరుగు పోయిందని పరుగు హత్యలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం మనం కొన్ని కొన్ని చోట్ల అంటే ఒక మనిషిని కొంతమంది డిమోటివేట్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇట్ లీడ్స్ టు సూసైడ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కానీ అది ఓవర్కమ్ అయ్యి కూడా ఎన్ని అవమానాలైనా సరే ఫేస్ చేసి ఒక మనిషి ఛాంపియన్గా నిలబడాలి అని అంటే ఆ ఛాంపియన్గా నిలబడడానికి కూడా వాళ్ళకి కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే సార్ వాళ్ళ లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తుంటారు కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కంటిన్యూ చూస్తూనే ఉంటారు ఫెయిల్యూర్ని సక్సెస్ఫుల్గా చూస్తా ఆ ఫెయిల్యూర్ని కూడా తట్టుకొని ఒక మనిషి బయట పడాలి అని అంటే ఎలా హౌ అవమానాలు జరగటం సొసైటీ సపోర్ట్ చేయకపోవటం ఇవన్నీ కూడా వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్లో కన్సిడర్ చేసేసుకుంటారు అవును ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలామంది ఒక కేజ్గా భావిస్తారు ఒక కేజ్గా భావిస్తారు కానీ ఫెయిల్యూర్ అనేది కేజ్ కాదు ఒక సేజ్ సేజ్ అంటే మనకి జ్ఞానం ఇచ్చే వాళ్ళని సేజ్ అంటాం మనకు నేర్పించే వాళ్ళని సేజ్ అంటాం ఫెయిల్యూర్ మనకి నేర్పిస్తుందే తప్ప మన కింద ఒక తొక్కదు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఫెయిల్యూర్ని ఒక కేజ్గా భావించి వాళ్ళని వాళ్ళు ఇమోషనల్గా బంధించుకుంటారు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ అ కేజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ఇట్స్ ఎట్ సేజ్ ఇట్ విల్ టీచ్ యూ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండి షూర్ ట్రూ స్టోరీ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ రైట్ అవమానాలు అన్నారు కదా ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తికి నో సపోర్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ లెక్కలేనండి అతని లైఫ్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ని చూస్తే భయమేస్తుందండి ఇంత హీనంగా ఉంటుందా ఇంత డేంజరస్గా ఉంటుందా పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆయన లైఫ్లో ఒక పార్ట్ చూస్తే బా అంటే హీనంగా అన్న పదం నేను ఎందుకు వాడానంటే ఎక్కడా పాజిటివ్ లేదు ఒకప్పుడు ఆయనకి చాలా చిన్న వయసులో తండ్రి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్యామిలీని వాళ్ళు ముగ్గురు సిబ్లింగ్స్ తల్లి చూసుకునేది అలా చూసుకుంటున్న తల్లి ఈ అబ్బాయి టీనేజ్కి వచ్చేటప్పటికి పదహారేళ్ల వయసులోనో పదిహేనేళ్ల వయసులోనో తల్లి కూడా చనిపోయింది బా చుట్టుపక్కల లొకాలిటీ అంతా బ్యాడ్ అన్న పదానికి మీరు ఎంత హయ్యర్ డెఫినేషన్ ఇస్తే దానికంటే పది రెట్లు బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది చుట్టుపక్కల ఆయన పుట్టి పెరిగిన లొకాలిటీ లొకాలిటీ ఇటువంటి నెగిటివ్ లొకాలిటీ తన మెంటాలిటీ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది ఏంటి జీవితం ఏంటి జీవితం అని అసహ్యం వేసింది ఆ పిల్లగాడికి దానివల్ల తనలో రెండు ఇమోషన్స్ పుట్టినాయి ఒకటి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒకటి యాంగర్ బా ఈ రెండు తనని మిస్డైరెక్ట్ చేసినాయండి ఎంత మిస్డైరెక్ట్ చేసినాయి అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ పిల్లగాడు రోడ్డు మీద గొడవలు పడేవాడు జనాలని ఒక టీనేజర్ అండి జనాలని కొట్టేవాడు పొద్దున్నే పోవటం ఎవడు దొరుకుతా ఎందుకంటే లోపల ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం అంతా బయటికి రావాలి ఆ పిల్ల ఏంటి నా జీవితం ఇది ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు ఒక నెగిటివ్ ఎమోషన్ అంతా బయట పడిపోయాలి రోజుకి జనాలు కొట్టడం అంటే ఏదో సరదా కొట్టడం కాదండి రక్తాలు కారిపోయేవి దొంగతనాలకు అలవాటు పడ్డాడు దోపిడీలకు అలవాటు పడ్డాడు ఒక క్రిమినల్గా మారాడు పదమూడేళ్ల వయసులో దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సార్లు జైల్లోకి పోయి వచ్చాడు అరే ఇది ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లయింది రా కాశ్యప్ చెప్తా ఎట్లయింది మిమ్మల్ని జైలుకు పోమని చెప్పట్ల అందుకే పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్తున్నానండి పదమూడేళ్ల వయసులో ముప్పై ఎనిమిది సార్లు జైల్లోకి వెళ్ళి పదహారేళ్ల వయసులో తల్లిని కోల్పోయి ఇంకా చిన్న వయసులో తండ్రి వదిలేసి వెళ్తే సొసైటీలో అందరూ నీచంగా మాట్లాడుతుంటే తనలో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం బయటికి వచ్చి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఛానల్ అయితే 
జైల్లో జీవితం గడిపిన వ్యక్తి కొన్ని సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో వచ్చేటప్పటికీ ప్రపంచంలో అందరూ ఈ వ్యక్తి ఎలా మారాడు అనే ఆలోచన అందరినీ షాక్కు గురయ్యేటట్టు చేసింది అతను ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు తనని బాబ్ అనే ఒక వ్యక్తి కలిశాడు బాబ్ బాబుకి బాక్సింగ్ అంటే ఇష్టం తను అన్నాడు ఇతని కళ్ళల్లో కోపం కళ్ళల్లో కోపం ఎప్పుడు కనపడుతుంది లోపల ఉన్నప్పుడు రైట్ మనుషుల్ని ఇంత చితకబాత్తున్నాడే ఎంత ఒకరోజు ఆయనకు పావురాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఈ పిల్లగాడికి పావురాలను ఎవరో ఏడిపిస్తుంటే ఈ పిల్లగాడ అతన్ని ఆ పావురాలని ఏడిపిస్తున్న అతన్ని ఎంత కొట్టాడంటే ఆల్మోస్ట్ డెత్ బెట్ వరకు తీసుకుపోయాడు ఈ బాబు అనే వ్యక్తి అది చూశాడు చూసేమన్నాడంటే ఇతనిలో ఇంత కోపం ఇంత కసి ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ హై ఎనర్జెటిక్ ఇమోషన్స్ అండి వీటిని గనక మనం యూజ్ చేసుకుంటే కమర్షియల్ యాంగిల్లో థింక్ అబ్సల్యూట్లీ బాబు అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఈ పిల్లగాడితో స్నేహం చేశాడు స్నేహం చేసి కజ్ డి ఎమాటో అనే ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఓకే ఆయన ఆ రోజుల్లో బాక్సింగ్ ట్రైనర్స్లో పేరున్న వ్యక్తి ఈ పిల్లగాడికి ఆయన ఏం చెప్పారంటే నీలో ఇంత కోపం ఉంది నీలో ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది కానీ దాన్ని కనుక ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేస్తే ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేస్తే అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆ పిల్లగాడు ఒప్పుకున్నాడు రెడీ నేను ఛానలైజ్ చేస్తా పని పాట లేకుండా అందరినీ కొడుతున్నావుగా పర్పస్తో రింగులో జనాలను కొట్టు పని పాట లేకుండా అందరినీ కొట్టే బదులు ఒక పర్పస్తో అదే కోపం అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ అదే యాంగర్ రింగులో నీ అపోనెంట్ మీద చూపి ఏమవుతుందో చూడు అది ఏ రేంజ్కి తీసుకెళ్ళిందంటే ఇరవై ఏళ్ళ వయసులోనే వరల్డ్ హెవీవెయిట్ ఛాంపియన్ని చేసింది ఆ వ్యక్తిని అది ఏ రేంజ్లో ఆ పిల్లగాన్ని తీసుకెళ్ళిందంటే దగ్గర దగ్గర సంవత్సరానికి ఏడు వందల మిలియన్ డాలర్ల టర్న్ ఓవర్ చేసే వ్యక్తిగా తీసుకెళ్ళింది ఆ కోపం ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి వచ్చిన బాధని ఛానలైజ్ చేస్తే అది ఎంత దూరం పోయిందంటే అతను ఆడిన యాభై ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో యాభై రెండు మ్యాచ్లు గెలిచాడు యాభై రెండు మ్యాచ్లు గెలిచాడు దాంట్లో చాలా వరకు నాకౌట్లే అందులో అండి ఆయన చూసిన ఫెయిల్యూర్ ఆయన కష్టపడి రిజల్ట్ రాకపోవటం కాదండి అసలు ఏం చేయాలో తెలియక క్రిమినల్ అయ్యాడు నేను దాన్ని సమర్థించట్లేదండి ఆయన క్రిమినల్ పాస్ట్ గురించి నేను మాట్లాడతా యువర్ గెటింగ్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డెకొరేటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఛాంపియన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ బాక్సింగ్ మైక్ టైసన్ మైక్ టైసన్ని ఈ ఈ బాక్సింగ్ కోచ్ కలిసి మైక్ టైసన్ యొక్క ఎనర్జీస్ ని ఛానలైజ్ చేస్తే ఫస్ట్ లోనే ఫస్ట్ ఆడిన ఒలింపిక్స్ లోనే రెండు గోల్స్ వచ్చినాయండి ఫస్ట్ ఆడిన ఇరవై ఆరు మ్యాచ్లు గెలిచేశాడు దాంట్లో పదహారు ఫస్ట్ రౌండ్ నాకౌట్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో మైక్ టైసన్ గుద్దిన గుద్దుకి అవతల అపోనెంట్ పడిపోయాడు అందుకే నేను చెప్పేదండి ఫ్రస్ట్రేషన్ యాంగర్ ఈ రెండు ఇది గనక ఛానలైజ్ చెయ్యగలిగామా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ ఈరోజు ఇండియాలో ఎంతో మంది యూత్ ఫ్రస్ట్రేషన్తో యాంగర్తో ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా ఉన్నారు ఆ రెండిటి ఇమోషన్స్లో ఉండే శక్తి మామూలు శక్తి కాదండి దాన్ని గనక ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ చేస్తే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ ఈరోజు ఉన్న యూత్ మనం దీపావళి పండగలో ఉపయోగించే రాకెట్ల లాగా ఉన్నారండి చాలా ఆ రాకెట్కి లోపల శక్తి ఉంటుంది పవర్ ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నాయి టాలెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి కొంచెం ఫైర్ ఉందా పైకి వెళ్ళిపోతుంది మన యూత్లో ఫైర్ కూడా ఉంది ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే డైరెక్షన్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం ఆ రాకెట్ కనుక డైరెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి హైట్స్కు పోదు పక్కింటున్న అంకుల్ లుంగిలో దొరుకుతుంది మైక్ టైసన్ ఒకప్పుడు అంతే మిస్డైరెక్ట్ అయ్యాడు నేను చెప్పాలనుకుంటుంది అది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దాన్ని గనక డైరెక్ట్ చేసామా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ there is a lot of power meer adigina question ki answer oka line lo cheppali ante baita avamanalu jarugutunnappudu baita failures 
ఎదురవుతున్నప్పుడు బయట పరిస్థితులు కలిసి రానప్పుడు వచ్చే బాధ కోపం ఫ్రస్ట్రేషన్ ని ఒక ప్రాపర్ ఛానల్ లో పెట్టామా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ అలా ఇలా పారుతున్న నీరు వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదండి కానీ దానికి రెండు గట్లు ఏర్పడిచ్చి ఛానలైజ్ చేశామా ఆ నీరు నది అయి పారుతుంది ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఛానలైజింగ్ ఎస్ ఎస్ ఛానలైజింగ్ నీరు వేడయ్యి ఆవిరైపోతే దేనికి ఉపయోగం ఉండదండి కానీ ఆ ఆవిరిని ఛానలైజ్ చేసి కండెన్స్ చేసి మళ్ళీ నీళ్లుగా మారిస్తే డిస్టిల్డ్ వాటర్ అవుతుంది కాస్ట్లీయెస్ట్ వాటర్ అదే స్టీమ్ని ఛానలైజ్ చేస్తే ఎంత పెద్ద ట్రైన్ అయినా గుంజగలుగుతుంది మనలో ఆవిరైపోతున్న నీరు మన ఫ్రస్ట్రేషన్ యాంగర్ మన బాధ ఈ మూడు చాలా పవర్ఫుల్ ఇమోషన్స్ అండి వీటిని ఆవిరి కానీకూడదు ఛానలైజ్ చేయాలి ఎస్ ట్రూ అండ్ యాబ్సల్యూట్లీ ఫ్రస్ట్రేషన్ని ఛానలైజ్ చేసామా గ్రోత్ వస్తుంది యాంగర్ని ఛానలైజ్ చేసామా కరేజ్ వస్తుంది ఫియర్ ని ఛానలైజ్ చేసామా బిలీఫ్ వస్తుంది మైక్ టైసన్ కి వచ్చింది అదే ప్రెసెంట్ మైక్ టైసన్ ఆయన చాలా మంది క్వశ్చన్ అడిగారు టైసన్ మీరు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారుగా బాక్సింగ్ మీద ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీ మ్యాచ్లు మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటారా ఆయన అన్నాడు నా మ్యాచ్లే కాదు నేను ఏ బాక్సింగ్ మ్యాచ్లు ఫుల్గా నేను చూడట్లా ఆయన అన్నాడు బాక్సింగ్ చేసిన టైసన్ నాకు నచ్చడు ఇది చాలా షాకింగ్ స్టేట్మెంట్ అండి మైక్ టైసన్ స్టోరీ తన అచీవ్మెంట్స్తో చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది దాని వెనకాల ఇంకొక పార్ట్ ఉంది మైక్ టైసన్కి తన లైఫ్లో నచ్చని పార్ట్ ఏమైనా ఉందయ్యా అంటే తన పాస్ట్ అండి ఎస్ ఆయన అన్నాడు నేను పెరిగిన పరిస్థితులు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు రైట్ నేను ప్రవర్తించిన తీరు నాకు నచ్చల నేను సక్సెస్ అయ్యా కానీ ఆ బాక్సింగ్ చేసినంత కాలం నాకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు నేను చెప్పట్లేదండి ఆయన ఇంటర్వ్యూలో మైక్ టైసన్ అంటే నాకు చాలా గౌరవం ఆయన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడటానికి నేను ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పట్లా ఆయన అన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సక్సెస్ అవ్వటం పెద్ద కష్టం కాదు సక్సెస్ అవుతూ సెల్ఫ్తో గనక ఈజ్ లేకపోతే సెల్ఫ్తో గనక ఈజ్ లేకపోతే ఆ సక్సెస్ జర్నీ ఈజీగా ఉండదండి చాలా స్ట్రెస్తో చాలా గిల్ట్తో ఉంటుంది పీస్ ఉండదు యాబ్సల్యూట్లీ పీస్ ఉండదు పీసెస్ ఉంటాయి మైండ్లో సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టూ లెసన్స్ ఫ్రమ్ మైక్ టైసన్ నంబర్ వన్ మనలో ఉన్న ఇమోషన్స్ని ఛానలైజ్ చేయటం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మిస్డైరెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రాపర్ దాంట్లో డైరెక్ట్ చేసుకోవటం మన మైండ్ అని నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అ సేజ్ నాట్ అ కేజ్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ కేజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ డోంట్ జస్ట్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంజాయ్ ద జర్నీ ద ఆ ప్రాసెస్ ఆ జర్నీ ఏమైతే ఉంటుందో మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అని ఆ పని చేసే జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జర్నీ మొత్తంలో మీతో మీరు ఈజీగా లేకపోతే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సక్సెస్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు గ్రేట్ వర్డ్స్ అండి ఎందుకంటే కొంతమంది అంటే ఇప్పుడున్న దానికి ఈజీగా హర్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఎదుటోడు ఏది చెప్పినా కూడా అది చిన్న చిన్న అవమానాలు కానివ్వండి లేదంటే వాళ్ళ మీద ఏదైనా తప్పు వాళ్ళది కాకపోయినా శిక్ష వీళ్ళు అనుభవించాల్సి వస్తుంది అటువంటి వాళ్ళు సొసైటీలో తిరగడానికి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎవరు సపోర్ట్ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు చిన్న చూపు చూస్తారు దాని నుంచి బయటపడడానికి వాళ్ళు పడేటువంటి మనోవేదన ఉంటుంది చూసారా అదే అది నిజంగా అరణ్యరోదన అది వాడికి మాత్రమే ఆ నాలుగు గదుల్లో తెలుస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ సెయింగ్ దిస్ అండి తప్పు కాకపోయినా శిక్ష అనుభవిస్తారన్నారే మైక్ టైసన్ అలా మూడేళ్ళు జైల్లో శిక్ష అనుభవించాడు ఆయన మీద ఒక రేప్ ఎలిగేషన్ వేశారు వేసింది సొంత వాళ్ళే బా ఎవరో కాదు తను ఎంత ఎంతగానో ప్రేమించిన వాళ్ళే తన ఆస్తి కొట్టేయటానికి ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల డాలర్లు అండి ఆయన సంపాదించింది కొట్టేయటానికి ఆయన మీద రేప్ ఎలిగేషన్ వేస్తే ఆరు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడింది తన కండక్ట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ బాగుందని చెప్పి మూడేళ్లలోనో ఏమో రిలీజ్ చేశారు తన్నే తను రేపు చేయాల కానీ శిక్ష అనుభవించాడు 
అట్లా అట్లా ఒకటి కాదండి కోకొల్లలు మైక్ టైసన్ లైఫ్లో కోకొల్లలు అప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఇమోషన్ని ఆయన బాక్సింగ్ రింగ్లో అపోనెంట్ మీదే చూపించాడండి అందుకే ఆ పంచ్లో అంత పవర్ వచ్చింది అంటే మీ మీద మీలో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు అంత ఇంకొక అనుభవం నేను కొట్టమనట్లా అది బాక్సింగ్ కాబట్టి ఉపయోగపడింది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనలో ఉన్న ఆ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ వల్ల వచ్చే బాధ కోపం కసిని ఆ కసిని భయాన్ని కొట్టడానికి ఉపయోగించండి మైక్ టైసన్ అపోనెంట్ను గుద్దినట్టు మీలో ఉన్న భయాన్ని గుద్దండి ఏమవుతుంది మీలో ఉన్న డౌట్స్ని కొట్టండి ఫస్ట్ రౌండ్ కాదండి విదిన్ సెకండ్స్లో నాకౌట్ అయితే అదే అండి అదే చాలా మందికి ఉంది సో దానికోసం చెప్పేసే క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ ఆగస్ట్ మంత్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ త్రీ డేస్ క్లాస్ చాలా మంది అన్నాయి అంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మానసికంగా ఎదుటి వాడు పెట్టేటువంటి బాధలకి తెలియకుండా వీళ్ళ తప్పు ఉండదు కానీ ఆ క్షోభను అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు బయట పడలేక చెప్పుకోలేక ఎవ ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలో తెలియక ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళే ప్రోగ్రామ్స్ కోసం కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఏంటి అని ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ అండి త్రీ డేస్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే హైదరాబాద్లో ఆఫ్లైన్ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ లిబ్రేట్ ద ఇన్నర్ ఛాంపియన్ మైక్ టైసన్ లోపల ఉన్న ఛాంపియన్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులో లిబరేట్ అయ్యాడు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అందుకే ఆయన ఛాంపియన్ అయ్యాడు మన ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక ఛాంపియన్ ఒక వారియర్ లోపల దాగుంటాడు కానీ భయం డౌట్ ఇమోషనల్ బ్యాగేజెస్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఆ ఛాంపియన్ని ఆ వారియర్ని చైన్లతో బంధించి పెడతాయి ఎప్పుడైతే ఆ చైన్లు బ్రేక్ అవుతాయో ఆ ఛాంపియన్ ఆ వారియర్ బయటికి వస్తాడు ఒకసారి వాడు వచ్చాడా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ ఆగస్ట్ ఈజ్ అ మంత్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండి డిక్లేర్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఫ్రీ ఇమోషనలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఫ్రీ మెంటలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇమోషనల్ బ్యాగేజెస్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ ఫ్రమ్ ఫియర్ ఫ్రమ్ డౌట్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ త్రీ డేస్ చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారండి అండ్ దాంతోపాటు కొంతమంది అయితే స్కూల్స్ కాలేజెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనే కాకుండా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కొంతమంది ముఖ్యంగా సేల్స్ విషయంలో కానివ్వండి బ్రాండింగ్ విషయంలో ప్రమోషన్ విషయంలో కానివ్వండి అంటే వాళ్ళకు ఉండే సైకలాజికల్ బ్యారియర్స్ కొంతమంది కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అవి బ్రేక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సింగిల్ లైఫ్ని లీడ్ చేద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ కావాలనుకుంటున్నారు కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్ మీద సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ గోల్కి సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వలేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ కలిసి కశ్యప్ గారి సెషన్స్ కోసం అని చెప్పేసి అడి అడిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి కొంతమంది కాంటాక్ట్ నెంబర్ సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు ప్రాసెస్ ఏంటి క్వైట్ సింపుల్ అండి అప్రోచ్ ద డైల్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ గోట్ టూ త్రీ నెంబర్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ వాళ్ళకి కాల్ చేయండి ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మెనీ పీపుల్ ఫర్ యువర్ ట్రస్ట్ అండి ఎంతోమంది అప్రోచ్ అవుతున్నారు థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లో అండి వన్ ఆన్ వన్ అపాయింట్మెంట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీతో కూర్చోవటానికి ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ టైం అండి రైట్ ఇప్పుడు కనుక మీరు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఆగస్ట్ థర్డ్ వీక్ ఆర్ ఫోర్త్ వీక్ నా అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో ఐ కెన్ సిట్ విత్ యూ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ రైట్ అదర్వైజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మీ దగ్గర అంత టైం లేదు త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ అండి నేను వన్ ఆన్ వన్తో ఈ ప్రోగ్రామే కాదు ఏ ప్రోగ్రామ్ నేను కండక్ట్ చేసినా అది అర్ధగంట ప్రోగ్రామ్ అయినా ఆరు రోజుల ప్రోగ్రామ్ అయినా నేను వన్ ఆన్ వన్లో ఒక వ్యక్తి ఒక హ్యూమన్ మైండ్తో నేను ఏదైతే చేస్తానో అదే గ్రూప్లో ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పుతాను యువర్ గెటింగ్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ కోచ్ యువర్ సెల్ఫ్ యా సో వన్ ఆన్ వన్స్ యూ కెన్ ఇప్పుడు మీరు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు సెషన్ మాత్రం అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆఫ్లైన్ అయితే రైట్ నా యాజ్ ఆఫ్ నా ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఆన్లైన్ అయితే సెప్టెంబర్లో ఉంటుంది యా ఆన్లైన్ డెఫినెట్లీ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటుంది వీ విల్ అనౌన్స్ ద డేట్స్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి లేదు మీరు మీరు అన్నట్లు కంపెనీస్ కానీ
సెషన్స్ కానివ్వండి ఏదైనా కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు లేదా వన్ ఆన్ వన్ కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్న కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు లేదు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవట్లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి సంబంధించినటువంటి మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా కూడా మా ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా దానికి మీకు మీకు నేను రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ముఖ్యంగా కశ్యప్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సరే అప్డేట్ ఇవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు లేదా క్వశ్చనర్ అదన సెండ్ చేయాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళైనా సరే మీరు మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ఫాలో అయ్యి నాకు మెసేజ్ పెడితే ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను దాని మీద కూడా మేము వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది లేదా నా అప్డేట్ అయినా ఖచ్చితంగా వస్తుంది వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కో